。逐一看，燕倩这个男人叫半糖可乐。由于他到了朱伯凡特洗了账号，迫于粉丝对他的施压，今天他不得不把账号还给范特洗。我是真服了呀！我叫无糖可乐，谁压根你说的半糖、零糖、全糖可乐呀？<笑>嘿嘿，剧本哥，我是来还你账号的，<笑>那你就直接把账号还给我呗。盗号哥，好啊，那好。此时的全糖可乐并不以为然，他心想：老子凭本事到了，凭什么还给你？就是，什什么？你几个意思啊，半糖可乐？什么叫你凭本事到的？那盗别人号的对吗？哎哎，我不是这个意思，你别听这旁白哥这瞎说，我都不知道他从哪儿冒出来的，莫名其妙。此时的零糖可乐，嘴上说着不是那个意思，心里想。确实，只好今天非得还嘛。毕竟才刚拿下了奶飞，这离他的计划还差很多。哎呀，对呀，拿下奶飞什么意思啊？你把我的奶飞怎么了？那可是我的最佳拍档啊！你还我奶飞？此时的范特西看上去很伤心，但实际上是装的。因为他和奶酪由于长时间不联动，已经没了感情。现在的范特西可以说是猫哭耗子加慈悲。呃，这旁白还真是搁这瞎说呢哈！我和奶飞之间怎么可能没有感情了呢？林糖可乐，你快点把账号还我！不是，你还叫林糖可乐叫上瘾了是吧？我再说一遍，我叫全糖可乐啊，不对，我是半糖，我是。这段看似是无糖可乐因为愤怒而忘记了自己的名字，但实际上是他想以此来。研发归还账号的时间，转移话题，分散范特西的注意力。好啊你，你为了不还我账号，竟然还想到这种招数，你到底准不准备还我账号？我没说不还啊，但前提是你先把我的名字说对，我叫无糖，无糖可乐，不是半糖、零糖，还有全糖。哎呀，行行行，没糖可乐，把账号还我吧，我就。此时，两人的矛盾达到了顶点，一个是盗号之后，另一个是叫不对名字之后，感觉要打起来了。没错，结束了。预知下回如何？且听下回分解。